자, 안녕하세요. 공돌의 파파입니다. 블랙매직이라는 카메라 회사를 혹시 들어보신 적 있으신지요? <웃음> 영상 전용 카메라를 고민해 보셨던 분들이라면 한 번쯤 고민은 해 보셨을 법한 브랜드일 것으로 생각이 듭니다. 근데 뭔가 좀 프로페셔널 보이긴 한데 막상 유튜브 하시는 분들이 많이 쓰는 것 같지는 않고 결국에는 주변에서 많이 쓰는 소니나 파나소닉, 뭐 캐논 이런 카메라를 많이 사게 되죠. 저도 예전에 똑같은 생각을 가지고 있었습니다. 근데 너무 궁금해서 한 4, 5년쯤 전에 블랙매직에서 나온 그 당시에 이제 BMPCC 예전 올드 모델인데 그걸 한번 써봤어요. 그때 제가 굉장히 좋은 인상을 받아서 그 후로도 계속 메인 카메라는 블랙매직 카메라만 쓰고 있습니다. 지금 찍고 있는 카메라는 BMP 4K 카메라고요. 흔히들 많이 쓰는 소비자용 소니, 캐논, 파나소닉 이런 카메라들은 일단은 휴대성을 전제로 한 카메라들이기 때문에 몇 가지 태상적인 한계를 가지고 있습니다. 이런 카메라는 휴대성이 그만큼 중요하기 때문에 항상 내장 배터리가 있어야 되고 근데 이 배터리 용량이 크지 않기 때문에 장시간 영상 촬영이 어렵습니다. 영상 촬영할 때 배터리 엄청 먹거든요. 또 외장 마이크가 있으면 다행이고 이건, 이건 없어요. 있어도 3.5mm 잭 정도 연결할 수 있죠. 그래서 프로 레벨의 XLR 마이크는 연결하지 못합니다. 기본적으로 이건 SD카드에 저장이 되죠. 그렇기 때문에 어, H.264 아니면 요즘에 나오는 H.265 코덱을 써서 녹화를 하기 때문에 물론 파일 사이즈가 작은 건 좋습니다만 편집할 때 컴퓨터 자원을 많이 먹어요. CPU가 많이 어려워하죠. 그리고 뭐 LCD 작습니다. 예. 이 정도 사이즈로도 보일 건다 보입니다만 은 시원시원하게 보이지 않아요. 좀 이따 별도로 이 제품에 대해서 말씀을 드리겠지만은 LCD 사이즈가 <웃음> 장난 아니죠. <웃음> 근데 뭐 취미용 영상 제작용 유튜브용으로는 이런 카메라도 전혀 문제가 없어요. 그런데 방금 제가 말씀드린 이런 소비자용 카메라들의 단점들을 한 번이라도 좀 징하게 겪어보신 분들은 좀 다른 카메라가 없나 예, 고민을 하게 돼요. 그럴 때 보통 프로 레벨급으로 올라가서 <웃음> 제품들을 보긴 하는데 소니나 뭐 캐논, 파나소닉에서도 방송국에서 쓰는 무슨 ENG 카메라고 하는 그 레벨의 프로급들이 나옵니다. 어마어마하게 비싸죠. 영화 제작용이라면 은뭐 레드나 알렉사 같은 회사에서 나오는 카메라들이 있는데 그것도 가격이 거의 뭐... <웃음> 자동차 한대 값이 넘어갑니다. 블랙매직 디자인이라는 회사는 그 틈새를 공략하는 제품들을 많이 만들어요. 굳이 그 수천만 원짜리 비싼 게 필요할까? 좀 저렴하게 만들면 안 될까? 그래서 블랙매직 디자인사에서 나오는 카메라들이 가격이 대부분 소니나 캐논에서 나오는 소비자용 레벨의 최고급 기종보다 약간 약간 아래쪽 선에서 항상 출시가 됩니다. 자, 뭐 서론 여기까지 됐고 지금 찍고 있는 BMPCC 4K 카메라 BMPCC 4K 카메라의 장점에 대해서 간략하게 요약을 한 후에 이 카메라랑 얼마나 다른가 한번 얘기를 좀 해볼까 합니다. 프로레스 아니면 비로 같은 고품질의 코덱을 사용할 수 있다. 두 번째 삼성 T5 같은 저렴한 외장 SSD 연결해서 바로 파일을 녹화할 수 있다. 세 번째 SSD를 컴퓨터 파일 복사하지 않고 USB 케이블만 연결해서 편집 가능합니다. 속도 가능하니까 물론 카메라 장점은 아니지만 SSD의 장점이 그렇게 있다는 거예요. 네 번째 팬텀 파워를 지원하는 XLR 마이크도 바로 연결해서 쓸수 있다. 다섯 번째 내장 펜이 돌기 때문에 발열 이슈가 전혀 없습니다. 카메라들 발열 한번 뜨면 은 30분 있다 꺼지고 뭐 그런 거 많잖아요. 근데 블랙매직 카메라는 기본적으로 영상용 바디이기 때문에 발열 이슈가 없다고 보면 돼요. 그리고 소음도 거의 안 들립니다. 여섯 번째, 내장 배터리, 외장 파워 마음대로 바꿔 쓸수 있어요. 원하는 대로 연결해서 파워 넣으면 은 작동합니다. 일곱 번째, 로그 기반 촬영이에요. 물 색감이 쫙 빠진 듯한 색감으로 찍히는데 이게 다이나믹 레인지가 가장 넓게 찍는 방법이기 때문에 나중에 후보정, 색감을 조정할 때 굉장히 마음대로 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 색을 만들어낼 수 있어요. 여덟 번째, 중고 가격이 굉장히 쌉니다. 지금 중고 가격이 바디만 기, 바디 기준으로 했을 때 지금 100만 원 아래로 구입할 수 있습니다. 아홉 번째, 아, 저렴하고 작지만 아주 고품질의 샤프한 이미지를 내주는 마이크로포서드 렌즈들이 많아요. 근데 BMPCC 4K 아쉬운 점도 좀 있습니다. 상당히 큰 LCD를 가지고 있지만 실제로 써보면 은좀더큰게 필요합니다. 보통 7인치 이상은 돼야지 어느 정도 봐줄만 하거든요. 그리고 LPE6라는 캐논 배터리를 사용을 하는데 사실 야외에 나가서 이 캐논 배터리만 믿고 찍기에는 배터리가 너무 금방 달아요. 결국에는 외장 배터리를 쓰게 됩니다. 아니면 집에서는 그냥 220V 아답터 연결해서 쓰게 되고요. 
그리고 HDMI의 4K 출력이 안 됩니다. 4K 입력을 놓고 싶은 무슨 4K 캡처 카드라든지 그런 방송의 라이브 스트림의 영상의 소스로 4K를 사용할 수는 없는 카메라입니다. 그리고 XLR 인풋이 한 개예요. 물론 요거 한 개만 달려있는 것도 제 감지 덕지 고마운데 마이크 두대 정도 써가지고 무슨 팟캐스트나 뭐 인터뷰 같은 거할때 수음하기에는 조금 어렵죠. 근데 이 카메라 같은 경우에는 그 BMPCC 4K 카메라가 해결이 된그 다음 모델로 나온 카메라는 절대로 아닙니다. 용도가 달라요. 이거는 예전에 블랙매직 스튜디오 4K라는 카메라가 있었습니다. 그 스튜디오 4K 카메라의 다음 세대로 나온 카메라가 바로 이겁니다. 일단 좀 비교를 해보자면 은 LCD가 일단은 어마어마하게 큽니다. 7인치예요. 소비자 레벨 가격대에서 나온 카메라 중에 7인치 달려있는 카메라 보신 적 있으십니까? <웃음> 없으실까요? 7인치 전원을 일단은 넣고 켜서 보도록 하겠습니다. 전원은 동봉돼서 오는 12V 아답터를 이렇게 연결하시면 은 전원 버튼이 여기 있습니다. 딱 올리면 은 어마어마하게 크죠? <웃음> 그리고 자 이게 동봉되어 있습니다. 제가 따로 산거 아니에요. 같이 들어있는 거예요. 그러니까 모니터와 햇빛 가리개 야외에서 해결됐죠? <웃음> 이렇게 접을 수도 있고 여기를 누르면 은뺄 수도 있습니다. BMPCC 4K 배터리 아까 말씀드렸는데 캐논 배터리로 오래 못 써요. 그, 그걸로 촬영하시는 분 거의 없을 겁니다. 실제로 딴 솔루션으로 다 쓰시는데 스튜디오용으로 나왔긴 했지만 어쨌든 완전히 삭제가 됐습니다. 이 카메라를 켜기 위해서 배터리 옵션이 요것만 있는 게 아니에요. 자 여기 이더넷 케이블이라고 있는데 랜선이죠. 컨트롤 뭐할때 쓰는 건데 여기를 통해서도 전원을 넣을 수가 있고 그리고 방송국에서 많이 쓴다는 4핀짜리 XLR 케이블을 써가지고도 전원을 넣을 수가 있습니다. 그러니까 총세가지 옵션으로 전원을 넣을 수가 있어요. 블랙매직 카메라는 항상 전원을 어떻게 넣느냐는 항상 되게 편하게 편하게 만들어주더라고요. 그리고 스튜디오 카메라이기 때문에 여기서 녹화보다는 출력을 얼마나 실시간으로 내주느냐가 되게 중요하겠죠. 그렇기 때문에 뭐 스튜디오 뭐 프로페셔널 포맷인 SDI 인 아웃이 있고 그리고 이것만 있으면 섭하죠. 왜냐하면 저처럼 HDMI용으로 쓰는 사람들도 많아요. 사실 그렇기 때문에 HDMI 출력 포트도 풀 사이즈로 달려 있습니다. 이게 예전에 스튜디오 4K 카메라에 없던 거예요. 이번에 업그레이드 되면서 이게 생겼는데 이게 뭐냐면 은 삼성 T5 같은 SSD를 연결해서 여기서 찍고 있는 화면을 녹화를 할 수가 있어요. 이제 이게 됩니다. 이게 녹화가 돼요. 마치 BMPCC 4K처럼 집에서 이 카메라를 단순히 뭐 중기용으로 쓸게 아니고 저같이 유튜브 영상 만드는데도 충분히 사용할 수 있는 포트가 다 달려서 나오기 시작하는 거죠 이제 마이크 입력 XLR 커넥터 두개 이제 뭐 SM7B라든지 SM58이라든지 뭐 57이라든지 그런 마이크 두개 써서 두 명에서 잡담 주고받는 팟캐스트 이 카메라 하나만 있으면 은 모든 게다 해결되는 거죠 여기는 사실 제가 쓸 일은 없을 것 같아요 뭐냐면 토크백 뭐 그러니까 중계를 하면 은 카메라맨과 주조종실과 뭐 서로 얘기를 나누고 그런 신호들이 왔다 갔다 하는 통신 기능에 헤드셋을 연결하는 커넥터예요 제가 쓸 일은 없을 것 같습니다 그리고 3.5mm 3.5mm 뭐 이어폰이라든지 3.5mm 쓰는 마이크도 많잖아요 그런 거 입력 안 되면 섭하죠 예. 네. 그래서 그런 것도 다 연결할 수가 있죠 없는 게 뭔가 싶을 정도로 다 달려 있어요. 소니나 뭐 캐논, 파나소닉 소비자급 레벨에서 풀 사이즈 HDMI 단자 달려 있는 거몇개 없거든요. 최상위 기종 몇개 말고는 근데 이거는 무조건 달려 있고 좀 디테일한 건데 커넥터들도 안패널사 할거 썼더라고요. 아주 허접한 커넥터 같은 건안 썼어요. 중계용 카메라라는 DNA를 가지고 태어난 녀석이기 때문에 중계하면서 메뉴 들어가서 뭐 누르고 뭐 누르고 뭐 누르고 이거 하기 어렵죠. 그래서 이런 로브들이 바로 나와 있습니다. 이 스크린 모니터의 색감, 모니터의 밝기, 콘트라스트 이런 거를 바로바로 바로 조정할 수가 있고 보통 이런 카메라들은 대부분 수동 포커스를 사용합니다. 더 정확해요. 장, 장단점이 있는데 저는 굉장히 선호하거든요. 수동 포커스를. 그래서 수동 포커스 피킹 레벨을 바로바로 바로 이렇게 올려 줄 수도 있고 바로 끌 수도 있고요. 이거는 세팅하기 나름인데 저는 이제 조리개 값을 변경할 수 있도록 세팅을 해 놨고 그리고 PGM 그리고 F1, F2, F3라고 있는데 그러니까 이 카메라의 본연의 목적인 중계용 카메라에서는 굉장히 중요한 버튼이죠. PGM. 
하지만은 저는 그 용도로 쓸 카메라가 아니기 때문에 그리고 오늘 리뷰의 목적은 과연 집에서 쓸만한 카메라인가 집에서 방구석용으로 쓸만한 카메라인가 여부에 초점을 맞추기 때문에 별로 말씀을 드리진 않겠습니다. F1, F2, F3는 자기 펑션 키 정해놓고 쓸수 있어요. 저 같은 경우에는 뭐 F1은 LUT 켜고 끼는 거 F2 같은 경우에는 F2는 포커스, 오토 포커스 F3는 클린 HDMI 세팅 요 해놨는데 이거는 뭐 설정하기 나름입니다. 영상 전용 카메라답게 녹화 도중에도 모든 세팅을 다 바꿀 수 있습니다. 뭐 블랙매직 카메라는 항상 그렇더라고요. 녹화 눌러놔가지고 더 이상 건들 수 없는 상태가 되는 카메라들 많잖아요. 솔직히 이런 카메라들은 녹화 도중에 못 건드립니다. 아무것도 <웃음> 끊어야 돼 녹화를. 근데 이거는 녹화를 하고 있더라도 들어가서 세팅을 다 바꿀 수 있습니다. 이게 들어있어요. 저 깜짝 놀랐습니다. 조금 프로 레벨에서 쓰는 삼각대 고정 방식이죠. 알루미늄 바두 개를 이렇게 연결해서 악세사리 같은 거를 또더 줄줄 달 수도 있어요. 뭐 배터리 단다든지 아니면 앞에 후드 단다든지 그리고 메뉴는 절대로 소니스럽진 않습니다. 전 소니 메뉴 시스템 되게 싫어하거든요. 너무 너무 복잡해요, 진짜. 예, 블랙매직 카메라는 메뉴 시스템이 굉장히 직관적입니다. 예, 딱 원하는 거 금방 금방 찾을 수 있고 뭐 딱딱 눌러가면서 왔다 갔다 하지 않아도 되고 네, 그렇습니다. 그리고 녹화를 누르면은 여기서 빨간 불이 들어와요. <웃음> 방송국 같은데 보면은 실제로 어 특정 카메라가 송출되고 있을 때그 카메라 위에서 빨간색 불딱 들어오는 거 많이 보셨잖아요. 그래서 카메라 번호 넘버링을 1번부터 20번까지 박스에 동봉돼 있습니다. 저는 근데 이 카메라 한 대밖에 없기 때문에 저는 1번을 이렇게 꽂아놨어요 여기다가. 혼자서 영상 찍을 때좀 말도 안 되는 실수지만은 레코딩 버튼 안 누르고 영상 찍은 적도 몇번 있어요. 사실 그런 실수들 한 번씩 해보셨을 겁니다. 근데 이거는 빨간 불이 퍽 들어오기 때문에 <웃음> 영상 레코드 버튼 안 누르는 실수는 안할것 같아요. 최소한. 네. 사실 이 카메라도 단점이 있어요. 첫 번째 뭐냐 블루투스 연결이 안 됩니다. BMC14K는 혼자 찍을 때 카메라 거치해 놓고 블루투스 연결한 핸드폰으로 물론. 그 프리뷰를 핸드폰으로 볼 수는 없었지만 최소한 모든 세팅을 바꿀 수는 있었어요. 이 카메라는 블루투스가 아예 내장되어 있지 않습니다. 그러니까 나를 찍는 1인 미디어 카메라 용도라기보다는 내가 찍는 1인 미디어용 카메라로 생각을 해야 될것 같아요. 두 번째는 프로레스 코덱이 없습니다. 여기 보통 BMCC는 여기 프로레스 코덱이 하나 더 있죠. 무슨 이유에서인지 블랙매직 로 흔히 말하는 B 로 코덱으로만 녹화를 할수 있어요. 물론 B 로 코덱으로만 녹화하시는 분들이 더 많을 겁니다. 왜냐하면은 영상의 퀄리티라든지 그런 굉장히 장점이 많기 때문에 그런데 저는 개인적으로 프로레스만 썼었거든요 지금까지 왜냐하면은 파이널 컷을 항상 써왔기 때문에 애플에서 만든 프로레스 코덱과 파이널 컷이 잘 어울려요. 굉장히 쉽게 쉽게 가볍게 돌아가기 때문에 그 프로레스를 선호했는데. 아, 이거는 블랙매직 로우만 지원을 합니다. 이 카메라로 찍은 영상 파일은 파이널 컷에서 바로 불러와서 작업하는 게 불가능해요. 블랙매직 사에서는 다빈치 리졸브라는 소프트웨어도 개발을 하죠. 다빈치 리졸브에서는 블랙매직 로우를 편집하는 게 전혀 문제가 없습니다. 그런데 만약에 나는 프로레스만 써야 되겠다. 이런 경우에도 방법이 있어요. 다빈치 리졸브에서 B 로우를 부른 다음에 프로레스로 변환해서 저장하고 그 프로레스를 파이널 컷에서 불러서 편집하면 은 문제는 없습니다. 할 수는 있어요. 풀 HD 설정이 안 됩니다. 가끔 가볍게 찍을 때에는 그냥 풀 HD로도 찍거든요. 근데 없어요. 그냥 무조건 UHD만 돼 있고 뭐 4K DCI라든지 아니면 1대1 뭐 네모난 그 포맷 있잖아요. 그런 게 전혀 없습니다. 철저하게 중계용으로 필요한 레졸루션만 지원을 합니다. 이 카메라가 무엇인가 라는 거는 뭐 제가 설명을 안 드려도 사실 뭐, 뭐 카탈로그를 읽으셔도 되고 다른 분들의 영상 리뷰를 보셔도 되는데 어, 저의 생각을 좀 말씀을 드려보겠습니다. BMCC 4K의 장점을 너무나 좋아하는 유저로서 이 카메라는 저하게 어떻게 다가오냐 자, 첫 번째, 이 LCD는 정말 대박입니다. 기괴한 모습이기도 하지만은 이런 7인치를 달아 알고 나올 줄이야. SSD 연결해서 녹화할 수 있는 옵션이 추가가 됐다는 것만으로도 저는 와, 정말 사고 싶었어요, 사실. 제가 이거는 무료 대여를 받아서 지금 영상을 찍고 있는 거지만은 그게 아니었어도 제가 사고 싶었던 카메라입니다. 그리고 마이크로 포서드 센서를 예, 채용하고 있기 때문에 기본적으로 BMPCC 4K와 어, 아마 영상은 
거의 동일한 수준으로 나온다고 봐요. 4K 플러스하고 4K 프로 버전 두 가지가 있습니다. 이거는 4K 프로 버전인데요. 다른 점은 마이크 XLR 커넥터 두 개와 그리고 여기 토크백 헤드셋 연결하는 거가 없어요. 그러니까 XLR 마이크 연결하실 필요가 없다. 그러면은 굳이 이 프로를 사지 않으셔도 여기 3.5mm 마이크 인풋 헤드폰 인풋 다 있기 때문에 여기를 쓰셔도 돼요. 그리고 이쪽을 보면은 플러스 모델은 SDI 인 아웃이 없고 이더넷이 없고 그리고 4핀 전원 입력 요게 없습니다. 그러니까 HDMI 출력만 되는 거죠. 근데 어, 난 HDMI 출력으로 충분하다. 솔직히 제가 그래요, 지금. 네, 굳이 이거 필요 없거든요. 저희, 제, 저희 집에서는. 근데 XLR은 <웃음> 정말 또 필요하고 그래서 좀 생각을 잘 하셔야 돼요. 그 스펙상 프로 모델이 모니터 밝기가 좀더 밝습니다. 그런데 이게 햇빛 가리개가 기본적으로 들어있기 때문에 모니터 밝기가 그렇게 중요한 요소일지는 사실 좀 모르겠습니다. 음. 덩치가 근데 어마어마해 <웃음> 이거 뭐 카메라 렌즈 하나 큰거 달면 이거 완전 그 M60 쏘는 것 같지 않아요? <웃음> 아, 앞으로 한몇달 동안 제가 만들 영상은 최대한 이 카메라를 이용을 해서 좀 찍어서 올려보도록 하겠습니다. 좀 헷갈리시지 않게 어떤 카메라를 써서 영상을 찍었다라고 간단하게 정보를 올려놓을게요. 더보기란에 그거 보고 참조하셨으면 좋겠습니다. 감사합니다. 공들의 파파였습니다.